。老公，你看我们结婚也有两年多了，房子也有了，车子也有了，咱们是时候要个孩子了。行，那行，下午我们去逛街，然后给你买两件漂亮的衣服，宽松一点，穿着舒服。真的呀，我刚好在商场看中了一款皮草，还有包包。行，喜欢就给你买，真好。但是就是有点贵，我当时啊没舍得买。没关系，老婆，我们下午就去买。还有，我准备下个月把你那个车给换了。你要给我换车啊？真的假的？我能骗你吗？谁啊？我去看看。弟弟在家，哥，什么事啊？我有点事想和你商量一下，什么事啊？你看能不能让我进去时？进来了。老婆，你看谁来了？弟妹。大哥，你这次来找我有什么事啊？弟妹，你也知道，你嫂子在家身体不好，这次她又生病住院了，需要五千块钱的手续费，我想跟你们俩借五千块钱。大哥。你也知道，我们刚结婚也没多长时间，这车贷、房贷都有压力，我们上哪去给你弄这么多钱啊？大哥，刚刚你弟妹说的你也听到了，我们每个月支出都要好几千，现在真的没有钱。我们还打算要个孩子，以后用钱的地方多着呢，现在手头真的不宽裕。弟弟、弟妹，你嫂子这次病得真的很严重，我实在没办法。这是大老远的跑到这里来问你们借钱。如果嫂子放弃治疗的话，恐怕……那嫂子生病跟我们也没什么关系啊。我们啊，也不是什么神仙，不能花一下就给你变出钱来，怎么办？家家都有本难念的经。大哥，你好不容易来一趟，我这里有三百块钱，你拿去给嫂子买点吃的吧。弟弟，这三百块钱我就不拿了，谢谢你的好意，我心领了。我也没有其他事，我就先走了。哥，我就不留你吃饭了。我今天啊，就买了两个人菜，没有买你的菜。切，三百块钱还嫌少，够我买两天的菜了。老婆，我饿了，做饭去。我才不想做呢。那我们出去吃。吃完啊，就去逛街。走。哦，我下班了，累不累啊？还行吧。真可爱，你说这孩子像谁多一点啊？当然是像我啦，像我多好看啊，像你丑死了。行，你说像你就像你啊。我想吃鱼。行，我去买，买了你做。那你路上小心点啊。好。哎，老公老公，老公你怎么啦？老婆，这么多天了，还没找到合适的锅水，我看这病治治不好了。老公，你别瞎想了，这病啊，肯定会治好的。喂，你好，你是谢东东的家属吗？我是人民医院的。哦，我是。我们医院现在已经找到合适的锅水了，你们抓紧时间来医院一趟。好，我马上过去。好。老公，医院刚打电话跟我说找到合适的骨髓了，我们赶紧去医院吧。走。老公，你这也康复了？是啊，终于好了。也不知道是哪个好心人把骨髓捐给了我，找到他一定要感谢他。这样吧，我们打电话问问医生，他肯定知道。喂，周医生，你好，我想问一下，给我老公捐骨髓的人是谁啊？这有点让我为难啊。周医生，你就告诉我们吧。人家再三要求说，不让说出他是谁，我也没办法告诉你们呀。这对我们特别重要，你就告诉我们吧
，我想以后好好报答他。嗯，那行吧。老公，医生说是大哥。哥。哥。弟弟，你们两个站起来再说话，站起来。哥，我错了。当年我那么对你，害得嫂子也不在了。你还把苦水捐献给我，你是不是傻？弟弟，以前的事我早就忘了。你是我亲弟弟，我从来没有恨过你，我不帮你帮谁啊？大哥，你看，孩子还小，房间空着也是空着，嫂子也不在了，你一个人在这里孤苦伶仃的，我们也不放心了。你就搬过去和我们一起住吧，这样的话，我们照顾你也方便，是吧，东东？对，哥，你就跟我们一起住吧。哥就不去了，哥一个人在这里住习惯了。只要你们两个好好的，我就放心了。我是家里的老大，照顾你们是应该的。这样也对得起咱们去世的父母了。老公，我们带哥一起回家吧。来，哥，我扶你回家哥，我回来了，我有点事要跟你商量一下。回来了，我正好也有点事要跟你商量。哥，那你先说。弟，我想了想，我想试着自己创业，我不想这一辈子这么穷。这个想法可以啊，我支持你的。但是，哎，算了，不说了。弟弟，你刚刚不是有事要跟我说吗？房子的事，那我们就这样定了吧。我们先去吃饭。不用了，我今天还有事，你就先回家吧。然后啊，把这个好消息告诉你哥哥。嗯，好。但是我想先跟你商量一个事，我想等我们结婚以后，让我哥跟我们一块住。啊？我没说过不让哥和我们一起住啊。你这一天天在想什么呢？你真好。要是让我爸妈知道我娶了那么好的媳妇，他们一定会很开心的。那我先走了，你早点回去。路上注意安全。东东，你怎么在这里？我来看一下风房，你去哪里啊？我回家。弟弟，弟弟，哥，怎么了？你刚刚不是说有事要跟我说吗？哦，我刚刚本来是有事的，但是现在没事了。哥，这卡里有二十万，是我这些年的积蓄，你拿着。弟弟，这钱我不能用。哥，你快拿着。我就你这么一个哥哥，不管你做什么，我都会支持你的。谢谢你啊。我们都是一家人，说什么谢不谢的。哈龙哥，你这是要去哪？哦，我去镇上办点事。哦，那你们家什么时候办喜事啊？记得通知我。什么什么喜事？你弟弟没和你说，我前两天都碰到你弟弟和他女朋友看婚房了。结婚？不说了，我有事，我先走。弟弟，弟弟，怎么了？这么着急？你为什么不告诉我你要结婚？我。你为什么要把买房子的钱都给我？你把钱都给了我，你怎么办？结婚可以缓一缓，大不了明年再结。这钱我不能要，你给了我，万一你女朋友跟你分手怎么办？我相信她能理解的。我什么时候创业都可以，但是不能毁了你的婚姻。这婚你必须结。哥，没事，我先去跟他商量。你这么急找我什么事啊？我把我们结婚的钱给了我哥，他说他想创业。然后呢？然后我们过两年再结婚，好不好？什么？我都已经跟我爸妈说好了。原来你哥比我重要是吧
。哥，我回来了，弟弟，你女朋友同意了。嗯，等我成功了，我一定给你们办一个大大的婚礼。好、哦。